Ei pessoal, tudo bom com vocês? Hoje o nosso tema da videoaula será sobre didática. E para começar, vou dizer um pouco da atividade física, como que ela foi surgindo no decorrer da história. A prática de atividade física, ela está presente há muitos anos, desde a época dos primitivos. Eles usavam todos os seus recursos corporais para sobreviver, caçar, pescar e manter a sua tribo em segurança faziam parte de seus afazeres do cotidiano. Ao longo da história foi surgindo a tecnologia e algumas atividades executadas com o próprio corpo foram trocadas por máquinas. Na antiga Grécia, a atividade física ela fazia parte da cultura dos gregos, principalmente para os homens, que eles costumavam associar muito a prática de atividade física e o treinamento à saúde. A ginástica teve seu início na Grécia Antiga, a partir dos exercícios físicos feitos pelos soldados, incluindo as habilidades e as acrobacias. Então, qualquer tipo de exercício feito naquela época era considerado ginástica. Ela se tornou um esporte olímpico a partir da Grécia. A princípio, só os homens podiam participar. Alguns anos depois, foi liberada a participação de mulheres nos Jogos. A ginástica é classificada em competitiva e não competitiva. Vou citar alguns exemplos de não competitiva. O primeiro é o contorcionismo, que exige bastante flexibilidade e é muito usado em espetáculos de circo. Tem hidroginástica, que são vários exercícios executados dentro da água. Tem os exercícios executados dentro da academia, dentro de algumas aulas. Essa aula é uma aula coletiva, aula de step aula de ginástica localizada, tem a ginástica laboral, geralmente ela é praticada no ambiente de trabalho para funcionários para evitar lesões. Agora irei citar alguns exemplos da ginástica competitiva. Essa é a ginástica acrobática. Esses movimentos requer muita força, equilíbrio, flexibilidade e habilidade. Essa é a ginástica artística e também é trabalhado flexibilidade, força e equilíbrio. A ginástica rítmica envolve uma coreografia com vários graus de dificuldade, manuseando aparelhos. Um exemplo de aparelho é esta fita que a atleta está manuseando na foto. Esta é a ginástica de trampolim. Os trampolins são usados para executar uma série de movimentos. O nosso corpo pode executar vários movimentos da ginástica. E eu tenho um desafio para vocês. Eu criei uma coreografia bem simples, usando os membros superiores e os membros inferiores. O desafio é vocês criarem uma coreografia também. Eu vou mostrar para vocês a minha coreografia, como que ficou. Vocês irão... Usar a criatividade de vocês e criar uma coreografia. E aí, pessoal, gostaram da minha coreografia? Agora, façam vocês. Usem a criatividade de vocês, escolham uma música que vocês mais gostem e façam uma super coreografia com uma ginástica bem legal. Um beijão e até mais!